Buongiorno a tutti da Francesca, oggi la pasta al forno della domenica, quella speciale, quella bella pasticciata. Vediamo subito come si prepara. Per prima cosa prepariamo le polpettine. Carne trita scelta, prezzemolo, pecorino parmigiano in uguale misura, un uovo intero, pizzico di sale, pepe e un po' di aglio in polvere. Amalgamo un po' di ingredienti con la forchetta, poi dopo aggiungo il pane grattugiato. È arrivato il momento di utilizzare la mano. Impastando così otterremo la giusta consistenza perché ci accorgeremo se è il caso di aggiungere o meno del pane grattugiato. Ricordo sempre che bisogna tenere l'impasto abbastanza morbido, solo così avremo delle belle polpettine tenere. Io ho bisogno di questa misura, le metto nel pane e muovendo il contenitore faccio in modo che aderisca alla carne. Porto l'olio di arachidi a temperatura e immergo le polpettine. Tengo in movimento e le vado a scolare quando saranno pronte. Vi faccio vedere come è morbida e bella umida all'interno. Preparo il sugo di pomodoro, quindi olio extravergine, cipolla e uno spicchio d'aglio. Faccio rosolare un po', poi aggiungo la passata di pomodoro. Sciacquo un po' con dell'acqua, sale e pepe quanto basta. L'acqua bolle salo e butto la pasta. Io utilizzerò questi ziti già tagliati. Questa pasta cuoce in 12 minuti quindi la faccio cuocere per 7 perché poi dovrà continuare la cottura in forno. Il sugo è pronto, tolgo l'aglio e aggiungo qualche foglia di basilico. Sette minuti sono passati vado a scolare la pasta e la condisco con una parte del pomodoro. Mescolo e poi lascio intipidire un momento. Questi sono tutti gli ingredienti che poi inserirò. Aggiungo una parte delle polpettine, il salame tagliato a dadoni, e metà dei formaggi, sia della provola che del fior di latte. Questa ovviamente è la mia ricetta, ma se non vi piace il salame potete usare la mortadella e potete aggiungere anche delle uova sode, insomma un largo spazio alla fantasia. Sul fondo distribuisco un po' del pomodoro e metà della pasta. Se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale, clicca sulla campanella così resterai aggiornato su tutti i contenuti già pubblicati e quelli che usciranno. Finisco le polpettine. Qualche pezzetto di provola. Io sono stata parca, ma se volete o una farcitura più formaggiosa e fondente, potete aggiungere altro formaggio. Termino con la restante pasta che vado a distribuire bene su tutta la superficie. Un po' del pomodoro fino a coprire bene il tutto e i rimanenti formaggi mozzarella, fior di latte, la provola e per finire una bella spolverata di grana padano. Una pulita ai bordi e siamo pronti a infornare. Forno statico 200 gradi per 30-35 minuti. La lascio riposare per un 5-10 minuti e poi la posso tagliare e servire. Un piatto che riunisce tutta la famiglia. Piace ai piccoli ma anche tanto ai grandi. È ricco, colorato e festoso.
e che dire, è strabuona. Spero che lo proviate e poi mi scriviate nei commenti. Ciao, alla prossima!